в эту ночь хочется поздравить воспоминанием всемирного воздвижения тщеславия животворящего Христа Господня, который, который был обретен царицей Еленой по э, благословению ее сына, императора Константина. Поклоняемся Христу Господню, орудию казни, орудию смерти, Христу, на котором был распят Господь которые он своей кровью осветил. Но это, как об этом свидетельствует предание нашей церкви, священное предание, что это была не первая встреча нашего Господа вот с этим древом. Происхождение этого древа неизвестно, но известна его история. Всем, изв... Всем известное явление Святой Троицы, Бога, Патриарху Аврааму, оно запечатлено на иконах, на иконе гостеприимства Авраама или на иконе Святой Троицы. И три ангела, которые явились Аврааму, три ангела, в образе которых явился великий невидимый Бог, Отец, Сын и Дух Святый, держит в своих руках три жезла, три таких посоха с которым они пришли к Аврааму, с которыми они вышли от него, направляясь э, в сторону Содома. И предание церковное говорит о том, что именно эти посохи были сохранены праведным Авраамом, а когда его племянник Лот, выйдя из Содома, э, впал в грех, и его совесть мучила, он упрошал Бога и своего дядю Авраама, как ему этот грех искупить, то Авраам вручил ему эти три посоха, три жезла сухих. Неизвестно, из каких древ они были сделаны, можно предположить, что какие-то нерукотворные ветви райского сада были взяты этими англами в путешествие к Аврааму. И он вручал, вручает их лоту племяннику, Тыкает их в землю и говорит о том, что в сухую, каменистую эту горную землю, и говорит о том, что каждый день поливай эти посохи. И знаменем того, что твой грех прощен, будет то, что эти сухие древа прорастут, их вернется жизнь. И вот в течение долгого времени, желая, чтобы грех его был прощен, он ходил далеко с этой горы, с этой горной местности, вблизи Сигора и приносил воду. Дьявол ему мешал и усталостью, и сном отягощал его. Явным образом являлся ему, страхование некий наводил. Но вот продолжал этот труд долго, сколько неизвестно, он долго продолжал до тех пор, пока не процвел. Не процвели эти три жезла. Они были сделаны из разных, из трех три жезла из трех разных видов дерева. В каноне Христу воспевается, что Господь был распят на кедре, на кипарисе и на певке. Вот эти три дерева, кедр, кипарис и певк, вот, собственно говоря, из них были эти жезлы сделаны, и они проросли каждый, каждый своим, своим естеством. И так пустили корни, ветви, листья. И выросло древо. Древо, которое удивительным образом переплелось между собой. Срослись эти стволы, переплелись корнями, стало из этих трех жезлов как-то одно трехсоставное, такое вот удивительное дерево. И на этом не заканчивается история, удивительная история древа креста, что когда строили храм, Иерусалимский храм, читаем об этом в Священном Писании, Ветхому Завиту о том, как было повелено, чтобы были собраны деревья, установлены шесты, и были, когда возродили скини, по образу скини был, строился и храм Соломонов. И при строительстве этого огромного храма была большая нужда в стройматериалах, в камнях, в деревьях. Тогда строители спилили древо, принесли его. В Иерусалим. 
пытались что-то из него сделать, как-то приладить, но вот эта трехсоставность, неоднородность его дерева, она вызвала сомнения строителей. Плохое дерево, плохое, худое, оно, это не строительный материал, оно было отвергнуто строителями храма, отвергнуто это древо, его бросили в сторону, и оно лежало. Потом предание говорит о том, что было сброшено вообще в одно из иерусалимских водохранилище, цистерны, которые в таком подземелье, где собиралась дождевая вода. И там столетия оно лежало, но не гнило. А те, кто брали воду из этой цистерны, видели это бревно плавающее, совершенно неровное, как какая-то язва. Знаете, когда человек порежется, или ожог у него на, на теле произойдет, и зарастает, уже нету этого воспаления, но этот ожог, он сохраняет вот какую-то вот некую обезображенность. Вот таким же вот обезображенным, страшным было это, это бревно, которое плавало в цистерне до тех пор, пока, пока не сошел на землю Господь, пока Он не стал творить, творить то, что Он творил. И учил, и просвещал, и исцелял, и принес свет, и добро, и благословение нашей земле. И замыслили, замыслившие его убить, они были людьми очень рассудительными по-человечески, очень с изворотливым умом. И задумав убить, они не просто подумали, придумали, как они его предадут, как они будут а, власть Пилата, как они его поставят в безвыходное положение, что он смолодушествует и будет вынужден вынести смертный приговор. Они позаботились и о, и о прочих обстоятельствах. Они выловили вот это отвергнутое строителями, древо худое, невероятно тяжелое, потому что она с эти столетия прилежала в воде. Они его извлекли заранее, подготовили, да будет распят, они требовали, а они уже подготовили, где он будет распят. И вот это тяжелое, не удышнее по-человечески древо, из него был составлен крест, на этом кресте был распят Господь. Тогда еще, когда Христос ангелом шествовал с этим посохом. Отец, Сын, Дух Святой в виде ангелов, Троица Святая, к Аврааму, они уже не сли. В их совете премудром уже был усмотрен вот этот исход на этом самом древе. И это древо было с любовью вручено Аврааму. И вот эту историю Господь знает, наберет своим великим разумом, что что произойдет с каждой песчинкой нашего мира и с этими тремя посохами, с этим древом. И Христос зашел, зная все, зная вот всю изворотливость человеческого ума, Он зашел на это древо с одной только целью. Мы сейчас поклонялись этому древу. У нас в этом вот, замечательном кресте содержится частица того самого креста, того самого древа, величайшей святыни. Мы Кресту твоему поклоняемся, Кресту этому древу, отвергнутому орудию казни, поклоняемся. Если бы мы просто поклонялись, то это было бы ужасно, поклоняться орудию смерти. Нет, мы добавляем еще слова. И святое воскресенье твое славим. Господь, страдая на кресте, вот руки свои распростер. И он, что он делает? Он проклинает, он говорит, я вас всех накажу. Он говорит, отче. Прости их, не ведают они, неразумные сие дети, не ведут они, что творят. И всякий раз Господь, видя наши немощи, наши грехи человеческие, которые мы совершаем, в которых мы, может быть, каемся, те, которые замечаем, и Он всякий раз будет Господь, прости им, прости им, не ведают, что творят. Не для того я пришел, чтобы судить мир, но для того, чтобы спасти мир. И вот с этого древа, с этого самого изощренного орудия казни, Господь просит, чтобы Отец Небесный простил нас с вами, потому что мы не ведаем, что творим. Всякий раз, когда мы какие-то свои грехи совершаем, то Господь, страдающий за нас, пришедший нас спасти, видящий нашу изворотливость, нашу злобу, Он говорит, Отче, прости, прости, не ведают, что творят. И вот в этот день, когда мы поклоняемся Кресту и Святое Воскресение Христово славит, мы прославляем вот этот крест, как память о всей, всей любви Божьей, которую Господь несет через всю историю человечества. 
Вот первое открытие до нашего сегодняшнего дня – это целое второго пришествия. Мы прославляем эту любовь, распятую, воплощенную, распятую на Христе. Ради нас, нашего ради спасения. Мы это должны сделать с благодарностью, с благодарностью Богу любви нашего Господа Иисуса Христова, и Троицы славим. И сегодняшний день мы посвящаем этой любви. Хочется всех вас поздравить. С чем? С распятием, со смертью? Да нет, с тем, что он наш Бог таков, что его любовь, она превыше нашего понимания, нашего разума. И он дарует нам с вами святое свое воскресенье. В этом наш, наш праздник, наша радость. И мы черпим от, от креста Христова вот эту силу, его любви, его прощения, любви даже до смерти и силы даже до воскресенья. С этим хочется вас всех поздравить в этот особый день. Сегодня день поста, не только потому, что пятница, день, когда мы почитаем крест, но и сегодня вот крест изнесенный, мы сугубо чтим. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!